ራሱ አላት መከመር አፋራት ላይ ተቆም አድርጎናል ግን ደከመዛሙርቱ ይሄንን ያደርጉ ነበር ስለዚህ በጣም ብዙ ሰው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዙሪያ ተቆልቁሉ ነበር ይሄንን ያዩ ሰዎች ትንሽ ለዮሐንስም ይወገሙ ይመስላል ትላንት አንተ አስተዋውቀው አንተ ከህዝብ ጋር አልባብተው አንተ ተጥቶ ሰው ወደ እሱ ነግዷል የሚል ጣባጫሪነት የተከላቀለበት ተንኮል የሞላው ሐሜት ነው ሄደው በዮሐንስ ጆሮሹ ቂያት ዮሐንስ እንደኛ አጥማጅ ቢሆን ኖሮ ወይ በዚህ ዘመን እንዳለ አገልግሎይ ወጭ ቢሆን ኖሮ በእግጥም በስጨት ላይ የሚችል ትኩረት እንደተነፈቀው አስቦ ሊያዝነ እንዲችል የሚያደርግ ንግግር ነበር የተናገሩት ግን ዮሐንስ በጣም በሚገርም ሁኔታ መለሰናቸው ሙሽራይቱ ያለችው ሱ ሙሽራ ቢዚዎቹ ደግሞ በሙሽራውና በሙሽራይት ደስ ይላቸዋል እኔ ከኔ በፊት የነበረው ከኔ በኋላ ይመጣል በእያስቀድሜ መናገር የለ አታስተውሱ በማለት በጀመሪያም ቢሆን እኔ እሱን ለማስተዋወቅ እግዚአብሔር መንገድ እንደጠልቅልኩኛል እንጂ ሙሽራውም አሱ ነው ይከተሉት ይሰብሰቡ ሙሽራይት ያለችው ሱ ሙሽራ በማለት ከዚህም ቀጥሎ እሱ ሊልክ ነገላን ሲገባኝ በቃተልቁ እሱ ነው እሱ ካፍ ይባል እሱ ይላክ እኔ ለነሽ የሚል ሄያው የሆነ መልእክት ማስተላለፉልና ከዚህ ጋር አይተያዙ መልእክቶች ነበር እንግዲህ ባለፈው በነበረ ጊዜ ያየ አሁን ወደ ምዕራፍ 4:6 ሽግር የዚሁ መልእክት ከጣይ ሐሳብ ነው ኢየሱስ ከዮሐንስ ይልቅ ደቀመዛሙርተን ያደርጋል ያጠምቀማል የሚል ወሬ በደቡባዊ እስራኤል ዛት በጣም ይወራ ነበር እና ይሄ ወሬ ሄዶ ኢየሱስ ክርስቶስን በክፋት ወደሚፈልጉት ጻፍት ፈሪሳውያን ጆሮ ደረሰ እና ይሄንን እነሱ መስማታቸው እንደሰማ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁዳን ጥቶ ወደ ሰሜናዊ እስራኤል ዛት በመካከለኛው የእስራኤል ዛት አልፎ በሰማርያ ለብሔር ተነሳ ለምን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ያደረገው ለን ስናይ ከዚህ በኋላ ታደረገው ነገር እንደምን ረዳው መቼም ጌታ መከራን ለመሸሽ ያደረገው ጥረት እንዳልሆነ ይገባል ታውቃላችሁ ሚሽኑን እንደፈጸመ ማለትም የመጣበትን አላማ በስራአት ነው ያከናውነው ጌታ በስሜትና በሁኔታ ወደ ያና ወዲ የሚል አለበለ እንደምታውቁት ያን ዳንዱን ቀልና ጊዜ በስራአት የተጠቀመ ጊዜውን በጠበብ ሰፍሮ ለጥቅም ያዋለ ጌታ ጌታችን ልደቱን ጨምሮ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በገላጥያ መልእክት ላይ እንደነገረ የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ ከሴት የተወለደው ከሕግም በታች የተወለደው ልጁን ላከ ነው ያለው ገላጥያ አራት ላይ እና እግዚአብሔር ለሰው ልጅ መዳን የቀጠረው ቀን ሳያሳልፍም ሳያዘገይም ነው ጌታ ወደዚህ ዓለም የመጣው ከዛም ባሻገር ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በ30 አመቱ ከተጠመቀ በኋላ ያንዳንዱ ነገር ያደረገ የነበረው ከጊዜ ጋራ በተገናዘበ መልኩ ዶም ራፍ ሰባት ላይ መለከታል ራሱ ሊገልጥ ይወደደ ራሱ ሊሰወር የሚሰውር የለምና ተገለጥቁታ ለምን ወደ ኢየሩሳሌም የማጥጣው የሚል ጥያቄ ደቀመዛሙርቱ ጠይቀውታል ናተ ጊዜያችን ነው ተገለጡ እኔ ግን ዓለም ስራው ክፉ እንደሆነ ገልጥልበታለሁ እና እኔም ይጣላኛል ናተ ሄዱ ምን ችግር አለባችሁ ለከ ነው ከነሱ ጋር አሳይታ ምንም የለም ምንም የለም ገና ለእግዚአብሔር ሐሳቡ በስራት የገባቸው ሰዎች አይደሉም ገና አይመፈስ ቅዱስን ጸጋም የተቀበሉ አይደሉም ክርስቶስን በክርስቶስነቱ ገና ለም ይገባው አልተረዱት ገና በክርስቶስ ሁነት ገና ገና አልበለጸጉ አላደሉም ከዚህ የተነሳ እነሱ ደፈለቁ ቢሆኑ ማንም ደም አይላቸው እሱን ግን ጣላት በትኩረት ይዋጋዋል ጣላት በትኩረት በትኩረት ይፋለማ ከዚህ የተነሳ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናንተ ጊዜያችሁ ነው ውጡ ነገር ግን ዓለም ስራው ክፉ እንደሆነ እገልጣውበታል ነውና እኔም ይጣላኛል ስለዚህ ናንተ ውጡ ጊዜያችሁ ነው ነገር ጊዜ አይደለም ሲለና ይዋላል ከዛ በኋላ እነሱ ሲወጡ እሱ ግን በኋላ ተሰውሮ ወደ ቤተ መቅደስ ገብቶ ነው እነሱ ቤተ መቅደሱ አካባቢ ሲደርሱ ጌታችን ቤተ መቅደስ ሆኖ በዛ ዙሪያ ብዙዎች ተቆልቆለው ሲናገር ተመለከቱት 
እና ምን ለማለት ነው ጌታችን ያንዳንዱ ጊዜ ነው ጌታ በሰዓት ውስጥ ይጠቀም የነበረው የሞቱ ጊዜ ሲደርስ ቃሉ እንደሚናገረው ያው ጊዜው ስለነበረ አይ ወይ ዜሮ ወንገር ክፍል ስለሆነ በመንገድ እየቀደማቸው በከመዛመቱ ወደ ኋላ አስቀርቶ ወደ ሞት ሲጣደፍ ነው ታይ ወደ ጌቴ ሰማኔ ሲሄድ ሀሙስ ምሽት ግን ከዛ በፊት በነበረው ጊዜያት ደግሞ በመካከላቸው ተሰውቆ ይሄደበት ጊዜ አለ ይሆነ ወታ ገረ ገረ ሲፈጠር ያንን ስፍራ ተወጣ ደግሞ ይሄደበት ጊዜ አለ ደገናም ደግሞ ዛምራፍ 6 ላይ እንደምንመለከተው ጥቂቱን ባርኮ ብዙዎችን ሲመግብ በጣም ብዙዎቹ በጣም ልባቸው ተነሳ እና ይሄ ብና ነው ሰው ሳይዋጣ ይቀርም ማሉ ከህዝቡ መካከል ነጥቀው ኮኮ አርጎ ይተሸከመው ሊያነሱት ማሰባቸው ሳይ ጌታ ከመካከላቸው አልፎ ሄደ እና እንደዚህ ሁሉ ነገሮች ሲያደርግ ጌታ ሞትም ቢሆን በእኛው ሰዓት እና ጊዜ ማሞት እንዳለበት ያውቃል እና ተፈጸመ ሲል ዝም ብሎ አይደለም ተፈጸመ ያለ የመጣበት ስራ በዝቅ መፈጸሙን ስለሚያውቃ እና በዚህ ሁሉ እምነት ውስጥ የምናስተውለው ነገር ምንድነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያለ ጊዜው የመጣበት ስራ ሳይፈጽም ምን ነገር እንዲሆን አልፈልገም ልክ ነው አሁን ደከመዛሙትን አስከትለው እንደምታስተውሱት ዮሐንስ 2 ላይ እንደተዘገበው ዋው ወይ ጠጅ አድርጎ ከዛ በኋላ ደግሞ ያንደን ሰው እጅ ፈውሶ ከዛም እንደገና ያንን ረጅም አመት ብዙ አመት ሽባይ ነበረው ሰው አድኖ በነዚህ ሁሉ ነገሮች በቃ ትኩረት ሰው በዙሪያው አንድ አንድ ነገሮች ይሆኑ እና እነዚህ ነገሮች ግን ስለ ክርስቶስ በዙሪያው ያሉ ሰዎች ትኩረት እንዲያደርጉ ያደረገ እንደሆነና እነዚህ ሁኔታዎች ወደ ዮሐንስ ማን ነው ወደ ፈሪሳውያን ጆሮ መደርሳቸው ነው አውቋል ስለዚህ ደቀመዛሙቱን ጠርቶ ማን ደቀመዛሙቱ ልብ ላይ ማንነቱን ገና አጥሞ ሳይጨርስ ስራው ሳይያከናው ገና በነሱ ህይወት ውስጥ መስራት ያለበት ሰርቶ ሳይጨርስ ምንም ነገር መሆን የለበት እና ገና የበጣበትን አላማ በደንብ አላደለም እና በዚህ ጊዜ የሚቀበለው መከራ ሊኖር ስለማይገባ ስለማይቀበል ጌታችን ይሄንን እንደሰማ ይሁዳ ተጥቶ ወደ ሰሜናዊው የእስራኤል ግዛት ለብሄር ተነሳ ወደ ገሊላ እንግዲህ በጊዜው በነበረው የእስራኤል ካርታ ደቡባዊ እስራኤል ግዛት የይሁዳ ግዛት ተብሎ ነው የሚጠራው መካከለኛው የእስራኤል ግዛት ሰማሪያ ተብሎ ነው የሚጠራው ሰሜናዊው የእስራኤል ግዛት ነው ገሊላ በመባል የሚታወቀው የገሊላ አውራጃ የሚባለው ሰሜናዊ እስራኤል ግዛት ነው እንግዲህ ከገሊላ ባህራ አንስቶ እስከ ሜዲትራኒያን ባህር ዳርቻ ድረስ ማለት ነው ከዛ መካከለኛው ልክ ከገሊላ ባህር ግርግ ያስቶ እስከ ሙት ባህር ራስ ያለው ክፍል ሰማሪያ ተብሎ ነው የሚጠራው እና እንደሚታወቀው በታሪክ ከሶሎሞን ህልፈት በኋላ በሮባአም እና በኢዮርባአም አማካይነት ሮባአም የሶሎሞን ልጅ ነው ዮርባአም የሚባል ሌላ የናባት ልጅ ተብሎ የሚጠራ ሰው በነሱ በነዚህ በሁለት ሰዎች እስራኤል ለሁለት ተከፈላለች በሰሎሞን ዓለም አስተዋል ምክንያት ከዛ የተነሳ ደቡባዊውን ግዛት ሮባአም አስተዳደር ጀምራን አስሩ ግዛት ያለበትን ከሰማሪያ ጫፍ አንስቶ እስራኤል ተብሎ የሚጠራው አስሩ ነገር እየሰፈረበት ነው እስከ ገሊላ ጫፍ ድረስ ያለው የናባት ልጅ ዮርባአም የሚባል ሰው ማስተዳደር ይጀምራል በዳይነት ሜታ እስራኤል ለሁለት ተከፍላ ደቡባዊ ግዛት እና ሰሜናዊ ግዛት ተብሎ ይጠራ ነበር እንግዲህ ከክርስቶስ ልደት በፊት 700 አመት ቀደም ብሎ ስልምና ሶር የሚባል በሁለተኛ ነገስ ምዕራፍ 17 ላይ ታሪኩ ታገኙታላችሁ ስልምና ሶርና ሳርጎን የሚባሉ ሁለት ያሶር ነገስታት ወደ ሰሜናዊ እስራኤል ግዛት በመንጣት ይሄ ሰማሪያ ያለበት ግዛት ሁሉ ለሙሉ በጦር ኃይል አበርክቷል በሰማሪያ ይኖሩ የነበሩ ሃያላን ሰዎችን በመምረጥ ነሱ ወደሚኖሩበት ወደ አሶር ይዘው ሄደዋል ከዛም ባሻገር ደግሞ የራሳቸው ጦር አጥተው በሰማሪያ አስፈረው ስለነበረ በሰማሪያ ይኖሩ የነበሩ የእስራኤላውያን ከአሶራውያን ጋራ በጋብቻ ተቀላቅለዋል በጋብቻም ሳይሆን ከጋብቻው ጋራ ታይዞ ብዙ ባዕድ አምልኮዎችን እና ከዛ ጋራ የተያያዙ ነገሮችን ጭምር ተለማምደዋል ከዚህ የተነሳ ሰሜናዊ የእስራኤል ግዛት ላይ የሚኖሩ ሰዎች እንደ ደቡባዊ የእስራኤል ግዛት ሰዎች ጥርት ያለ የአብርሃም ዘሮችን የሚሉበትን አቅምና እድል አጣዋል 
ይሄን ታሪካዊ ዳራ ከታዩ ሐሳብ ላይ መለከተዋለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰሜናዊ ብዛት ጉዞ ጀመረ በሰማርያም ሊያርፍ ግድ ሆነበት ስለዚህ ያለቆ ለልጁ ለዮሴፍ በሰጠው ስፍራ አጠገብ ወደምትሆን ሲካር ወደምትባል የሰማርያ ከተማ መጣ ሲካር መካከለኛው የሰማርያ ግዛት ውስጥ ያለች ትንሽዬ ስፍራ ናት ያይቆብ ለልጁ የሰጠው የጉድጓድ ኃይላን እዚጋ ተጠቆሮ ሌላ የብሉኪዳን መጽሐፍ ላይ አልተጠቆመም ያ የጉድጓድ ውሃ ለልጁ ከተሰጠበት ታሪክ ጋራ የተገናዘበ ሪፈረንስ የለም የሆኖ ሆኖ እዚጋ ግን ይሄንን ተቆ የሚያደርገናል እና በዛ የጉድጓድ ውሃ አጠገብ ለማለፍ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግድ ሆነበት ነው የሚለው ንግግሩ ያው አናንተ ታሪካዊ እምነቶችን እንድናስታውስ ይጋብዘናል በርግጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ያው እግዚአብሔር ልጅ ነው በትልሄን ተወልዶ በዳዊት ከተማ ከዛ ማሻገር ከስደት መልስ በናዝሬት አድጎ ከዛ ማሻገር በሰማርያና በይሁዳ ዱም በገሊላ እየተመላለሰ የሚያገለግል ነው ከማንነቱና ከመጣበት ተልቆ አቋያ ያለ ስፍራ ወሰን የሚንቀሳቀስ ሆኖ ይታወቃል የሆኖ ሆኖ መካከለኛው ስፍራ ላይ የሆነ ቦታ ስለሆነ ጌታ ከይሁዳ ተነስቶ ወደ ሰሜናዊ ክፍል ለማለፍ የግድ መንገዱ ያው እና በዛው መንገድ ማለፍ የግድ ነበር ተብሎ ተጽፏል ግድ ወደ ተጽፈ ነው የግድ በዛ ነው ያልፈው ምክንያቱም በመሃል ያለ ቦታ ስለሆነ እንዲው በቁጥሙ ጽሁፉን سنመለከተው አንዳንድ ሰዎች ይሄንን ሐሳብ ከዚህ ሴት የህይወት ለውጥ ጋር በማያያዝ ነው ግድ ወደ ተጽፈ የሚለው መጽሐፉ ሌላ የሚያስገድደው ነገር ኖሮ ሳይሆን ልቡን የሚስብና የሚያስገድደው አንድ ጉዳይ ተገኝቶ ነው ምክንያቱም እቺ ሰማራይ ግዜት በአጋጣሚና በድል ሳይሆን ከጌታ ጋር አይተገናኘችው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአላማ ፈልጓት ነው የምታው ስለዚህ እሷ ጉዳይ ጌታ በዛ ሁሉ እንዲያልፍ ግድ የሚለው ነበር ብለው ይሄ ግድ የሚለው ቋንቋ ከዚህ ሁኔታ ጋር ያገናኙት ይሞክራል እንደዚህ ማሰብ ይችላል ለማንኛውም በመካከለኛው ክፍል ለማለፍ ተገደደ በዛ ሲያልፍ ያይቆብ ለልጁ በሰጠው የጉድጓድ ውሃ አጠገብ ተቀምጦ ሷስ ከተመጣ ድረስ ቀድሟት ነው የተገኘው ቀድሟን የተገኘው ደክሟን ይላል ከመን መንገድም ከመሄድ ደክሞ በጉድጓዱ አጠገብ ተቀምጦ ይጣበቃታል እንግዲህ ረጅም ርቀት ላይ ተጓዘ ከይሁዳ ሰማርያ ድረስ ነው የሄደው ያንን መንገድ በብሮቹ ነው አቋርጦ የሄደው ሰው ስለሆነ የኛና ካል ገንዘብ ባደረገበት አካል ስለሆነ የሚንቀሳቀሰው ጸሃይ አለ ከዛም ባሻገር ደግሞ ድካምም አለ ከመንገዱ የተነሳ እና አንዳንድ ሰዎች ወደ 65 ኪሎ ሜትር ያህል ተጉዟል ይላል ረጅም ኪሎ ሜትር እንደተጓዘ ይናገራል እና ያንን መንገድ በብሮቹ ሄዶ ዛ አለፍ ላይ ተቀምጦ እሷ ስክትመታ ድረስ ይጣበቃት ነበር ደከመዛሙርቱ ምግብ ለመግዛት አካባቢው ለቀው ሄደዋል እቺ ሴት በዛ ሰዓት መንታች አንዳንድ መጻሕፍት ላይ እንደሚናገር ያ ሰዓት ውሃ ለመግዛት የሚመች ሰዓት አይደለም ምክንያቱም ያው ውሃ ለነገሩ ዛም እስራኤል ምድርን ብቻ ሳይሆን ወል ከወንዝ ይቀዳበ ነበርበት ዘመን እዚህ ወዘ ይመስላል እያለ ማለት ነው ሳለ ይሁን ማለት ለወንዝ ሳለ ይሁን አንዳንድ ቦታዎች ከውሃ ከመጭ የሚቀዱ ሰዎች ወይ በማለዳ በማለዳ ማታ ነው ባን ወራጅ ውሃ ከሆነ ነው በማለዳ የማታ ነው አጣጉ ምን ምኑ ሄዶ ነው ሲሄድበት አድሮ ነው ከብትም ልብሳታቢም ሳይረጥው ገና ወፍ ሲጫጫ ለሚት ሄደው ይቀዳል ይሄ ገጠር አካባቢ ከወንዝ የሚጠቀሙ ሰዎች ደስ ነው እና ወደ ምንጭ የሚወርዱ ሰዎች ውሃው ከመደፈሱ የሆነ ነገር ከመሆኑ በፊት ወይ ማልደው ያደርጋሉ አለበዛ ደግሞ ምሽት ላይ ሰው ያን አካባቢ ለቆ ይላል ተብሎ በታሰበ በሰዓት ሲቀዱ ይታወቃል ወደዚህ ቦታ ሲመጣ በደንብ በዚህ ጉዳይ ላይ ጽፈዋል አገሩን አካባቢውን የሚያወቁ ሰዎች ሰዎች በዛ ሰዓት ውሃ ሊቀዱ የሚሄዱ በሰዓት አለ ከቀኑ 6 ሰዓት እና ከቀኑ 6 ሰዓት ማለት በጣም ጠራራ ጸሃይ 
እቺ ሴት ውሃ ለጥቀዳ ያመጣችሁ እንዳገሩ ባህል ብዙዎች ስለጥሩ አብረው እየተጫወቱ እየዘፈኑ ውሃ ለመቅዳት በሄዶ በሚመጡበት ሁኔታ አይደል ብቻዋን ወደዛ ስፍራ ያመጣችሁ ብቻዋን ወደዛ ስፍራ ያመጣችበት ምክንያት ደግሞ በኋላ ከቤታ ጋራ ባደረገችው ንግግር እንደተገለጠው የግል ህይወቷ ከማህበረሰቡ የሚለያት እንደሆነና እንደው ከተለዩትም የሚለያት መሆኑን የሚያሳይ ሰማራዊት ሴት ናት እንደገና ደግሞ በግል ህይወቷ የምናውቀው ችግር አለ የባለ ጸጋ ሌላ ሴት ናት እንግዲህ ባሮቿ አንድ አንድ መተር ጉማን እንደሚሉት ሞተውባት ይሁን ፈታ ይሁን በዝርዝር አተሳፈም አንድ አንድ ሰዎች ደፍረው ነው አስማን ዲዮስ የሚባል ሰይታ አነበረባት እና ሷን የሚያገባ ሁሉ ይሞታልና ብዙ ባሎቿ አታለች ብለው በድፍረት ይሄንን ብለው እዚ ላይ ስራ ላገኘሁት ስለ አስማን ዲዮስ ብዙ አደላችሁ ግን በግልጽ የተጻፈው ምንድነው አምስት ባሎች ነበርዋት እና አሁን ደግሞ ስድስተኛ አለ እና እንደተባለው ሌሎቹ በሞት ስለተረዩት ፈርቶ እንደውዝም ብሎ ባለኛ ሆኖ ገባ ይወጣ ያለ ይኖር እንደሆነ አላውቅ ግን በጌታ ተገልጧል አሁንም ካንቺ ጋር ያለው ባሽ አይደለም ይችላል እና ግራ ስድስተኛ ሰው አብሯት አለ እንግዲህ ይሄ ግን ታሪኳም ሊሆን ይችላል ለማንኛውም ብቻዋን ነው ወደዛ የውሃ ጉድጓድ የመጣችሁና መጣ የውሃን መንጃ ከጎኗ አውርዳ ቀና ስትል ተመለከተችው እና ቃሉ እንደሚናገረው መንገድም ከመሄድ ደግሞ ነበር ለካም ይነበብበታል ጻሃይ ባገርጣው ማንነት ባደከመው ማንነት ነው ፍት ለፍቷ የተቀመጠ ስለዚህ ቀና ብላ ተመለከተችው ስትም መለከተው እንግዳ ሆነ በጣም እርግጠኛ ናት እንግዳ ብቻም ሳይሆን ከይሁዳ እንደመጣ ያስታውቃል የሰማራያ ሰው እንዳልሆነ እንዲው አይታ ገብቷታል ስለዚህ በጣም በመገረም ካየችው በኋላ አንተ ይሁዳ ሰው አይደለህ አለች ሰማራዊ ተከምሆን ከእኔ እንዴት ወሃለ ምንከኝ አለችው ምክንያቱም ሰማራዊያን ከይሁዳ ሰዎች ጋራ በምንም ነገር አይተባበሩ ነበርና ተብሎ ተጽፏል ያ ማለት ቀድም እንዳልኳችሁ በሰሜን እስራኤል ከደረሰው ተደጋጋሚ ወረራ የተነሳ የሰሜን እስራኤል ሰዎች በጋብቻ ከአዛብ ጋር ተላክለው ስለነበር በአይሁድ ማህበረሰብ ውስጥ ያለው ተስፋ የማይመለከታቸው በዘርን አህዛብ ይባረካሉ ተብሎ የተነገረው ተስፋ ያለፋቸው ሰዎች እንደሆኑ ይታሰባል ከዚህ የተነሳ እነዚህ ሰዎች ከሌላው የእስራኤል ልጆች ጋራ እኩል መስሩ ከኛ ይመጣል ብለው የማይጠቁ ናቸው ለተስፋው በጣም ሩቅ እንደሆኑ የሚታሰቡ ናቸው በሌሎች ከዛም ባሻገር ደግሞ በእትኛው ሁኔታ በኑሮ አይተባበሩ ታውቃላችሁ ማቴዎስ 15 ላይ እንደተጻፈው የእስራኤል ልጆች በተለይ እነዚህ ጻፍት ፈሪሳውያን ያሉባቸው የደቡብ ይሁዳ ግዛት ሰዎች እጃቸውን ፈትገው ካልታጠቡ ቤት ገብተው አይመገቡ የመንሳት ጋን የሚባል እጅ መናሻ ጋን አላቸው በራቸው እዚህና እዚህ ግራና ቀኝ የሚያስቀምጧቸው ጋኖች በነዛ ፈትገው ካልታጠቡ ገብተው ምግብ አይመገቡ ያ ምክንያቱ ቆሻሻ አለ ጸዳት ለመጠበቅ አለ ናልባት ገበያ አገናኝቶን የተለያየ ነገር አገናኝቶን እጃችን ማን ነው ረክሶ ሊሆን ይችላል አካላችን ረክሶ ሊሆን ይችላል የሚል እምነት አለኝ ስለዚህ ውጫዊ ነገር በማጥራት መንጻት እንዳለ ስለሚያምኑ ያን ያህል በሚቆነሰነሱ ሰዎች መካከል በእንዲህ አይነት ሁኔታ መታወቅ በራሱ አሳፋሪ ነገር እና በእነዚህ ተደጋጋሚ ምክንያቶች እንጂ ሴትና አካባቢው ያሉ ሰዎች ለይሁዳ ሰዎች በጣም ሩቅ ናቸው ሩቅ ናቸው ግሬ ቀደም እንዳልኩት በጋብቻ ከሃዛብ ጋር ተቀላቅለዋል እዛው ሁለተኛ ነገስ 17 ን ስታዩት መለከታላችሁ ከሃዛብ ጣኦት አምልኮ ጋር ተቀላቅለዋል እንደው እግዚአብሔር ላውሬ ያሳልፎ ሰጥቷቸው አውሬዎች ከጫካ ወጥተው ብዙ የሰማርያ ሰዎች ስለ ከረጣጣሙና ስለ ሰባቀሩ እንደው ተማርከው ከተወሰዱ ሰዎች መካከል ካህናት ተፈልገው ይምጡና ነው ወለ ፈጣሪያቸው እንዲመለሱ እንዲመከሩ ይደረግ ማአት ወረደ በነሱ ምክንያት ስኪባል ድረስ የሰማርያ ሰዎች በባዓል አምልኮ ምክንያት በእግዚአብሔር ፊት የተጣሉ ሆነው የተቆጠሩ ሰዎች ነበር እንግዲህ በነዚህ ምክንያቶች የሰማርያ ሰዎች ከአይሁድ ጋራ ወይ የአይሁድ ሰዎች ከሰማርያ ሰዎች ጋራ በምን ነገር አይተባበሩ ሁለት አሳዛኝ የታሪክ አጋጣሚዎች አሉ 
መጻፈ እዝራ መራፋራትና ንህሚያ መራፍ 13 ስንት መለከቱ መመልከት ትችላላችሁ ከባቢሎን ምርቆ በኋላ በቂሮስ አማካኝነት ህዝቡ ወደ አገሩ ተመልሶ እንደገና መቅደሳቸው እንዲያንጹ እድሉን ሲያገኙ የሰማርያ ሰዎች እኛ ያባቶቻችንን መቅደስ እንሰራለን ብለው አብራዋቸው ለመስራት እጃቸውን አብርተተው ወጡ እና በዛን ዘመን የነበሩ ሰዎች እናንተ እኮ ልጅ ወገን ናችሁ እንዴት እናንተ በሰራችሁት መቅደስ እግዚአብሔር ይመለካል በሚል በምንም ተአምር እናንተ የረከሳችሁናችሁ ድንጋይ ማንቀበላችሁ ብለው ከለከሏት እዛ ትልቢት አሄ ላይ ምን መለከተው ትልቢት ከዚህ ታሪክ በመነሳት ከ16 አመተ በላይ የመቅደስ ስራ ተጓጉለ ከዛ በኋላ ህዝቡ ሁሉ ወደ ራሱ ኑሮ ተመለሰ ከዚህ በመነሳት ህዝቡ ስለ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ስራ ሲነሳ ምክንያቱም ባይሁድና በሰማርያ ሰዎች መካከል ጸብ ተፈጠረ እነዚህ እንሰራለን አትሰሩ እንሰራለን አትሰሩ ድንጋይ ወራ ሲጀምር ሁሉም ተፈራራና ስራው ተቶ ወደ የቤቱ ገባ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ መቼ ነው የሚሰራው የሚል ጥያቄ ሲነሳ ብዙዎቹ በቃ በእግዚአብሔር ቀን ይሰራሉ አሁን እግዚአብሔር ባይፈቅደው ይሄ ይሆን በሚል ተተውት ነበር ለዚህ ነው እግዚአብሔር በነብዩ ባህጌ በኩል የዴን ቤት ለመስራት ጊዜው ገና እናንተ ግን ቤቶቻችሁን ለመስራትና ለማነስ ጊዜያችሁ ነው በማለት ከወቀሳቸው በኋላ በወቀሳው ውስጥ እንደው ሰይጣን ሳይሆን ኑሯችሁን ባዶ ያደረገው እኔ ነኝ በቃ ዱቄቱን እፍ ያልኩት እኔ ነኝ በቆተራ ያለው ልም ሰብ ያጠፋው እኔ ነኝ በማድጋው ያለው ዘይት የጎዳው እኔ ነኝ በላቹ አልጠረቃችሁ ለበሳችሁ አላማረባችሁ በማለት እግዚአብሔር ኑሯቸውን እንጂ ደበጠጠውና እንዳናቀው በሃጊ አማካኝነት ሲናገርና ያወለለ እና ለዚህ አይነት ሁኔታ የተዳረጉት በዚህ ምክንያት ነው ስለዚህ እሄ በሰማርያ ሰዎችና ባይሁድ ሰዎች መካከለ ያለው መገፋፋት ዓለም አቀባበል እንደ አንድ ወገን ዓለም ተያይት ተስፋው በጋራ እንደሚጠብቅ ህዝብ ሆኖ ዓለም ግኝት የጀም ዘመን ታሪክ አለው ከ700 አመት በላይ የሆነ ታሪክ አለ በሁለቱ መካከል የሻከረ ማንነት አለ ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዛ ስፍራ መጣ ድንበር አልፎ ከይሁዳ ሰማርያን ይደረሰው ሲካረ በመጥባሉ ይጉዋል ውሃ አጠገብ ተቀመጠ ሲቲቱ መጣች አናገረ ጠየቃት ውሃ አጠጭኝ ያላት ና ከናብራ ስትመለከተው አንድ ጸሃይ ያገረጣው የይሁዳ ሰው እና ማንነቱ ለተነገረው መከረጭ አንተ የይሁዳ ሰው ነህ እኔ ቆይ ሰማርያ የሰማርያ ሰው ነህ ሰማርያ ይዝ ከመሆን ከሪ ውሃ እንደጠየቀኝ አላችሁ እደው ይሄ ድግግሯ ትንሽ ያሳዝናል ማለት ምጽጥ ይመስላል አለ ሁነት በሰጠ ተጠጣዋል እደው ተቀበለኛለ የሚል ነገርን ውስጥ ባለው ምክንያት አይሆንማ ሌሎች የይሁዳ ሰዎች ይሄን በፍጹም ያደርጉት አይችልም እንዴት ጠየቀኝ ጥያቄ ነው ውስጥ ባለው እንዴት ምክንያቱ ታሪክ የምጣው ደሞ ተራሴ ታደረገ ታራሴ ታደረገ ማለት እንደው ዝም ብላ የምትኖር አንዳንድ ቦታ ሰው በቃ ስለምን ነገር ዘጥቶ ቆይ ነው ያለው ስለምን ነገር ትኩረት ሳይሰጥ ነው ያለው እና አንዳንድ ሰዎች እንጂ አይ ስለምጻፍ ቅዱስ ሰሜን ስለሄ ማለት ነው እንጂ አይ ከባይ ነው ይላል በቃ ተወጣ አደረገ ይኖር አለ ምንም የማይመስጣቸው የማይስማቸው ሰዎች አሉ በቃ ነው ለበት የሚሉ ሰዎች አሉ በተለይ እኛ አካባቢ ምን ምን ችግራ ያው ዝም ብለ ነው ምን ኖሮውና ኖረድና አይደለ ዝም ብለ ነው ምን ኖሮው ምንም ችግር የሌለባችሁ ሰዎች ማይገዳቸው ተውት ይሄ ስለሌላው ታሪክ ስለ ክርስቶስ ራሱ ስለ ፈጠራችሁ ስለ ሞተላችሁ ጌታ እንኳን ለበስማት የማይጓጉ በጣም ብዙ ምስኪ ሰዎች ያሉባት ምድራት ምድራች እንደው ሌላ ነው የሚስበን አይደለ እንደው ሌላ ነው አይጓችን የሚይዘው እቺ ሲል ትራስ ይታረጃለች በእውነቱ ምክንያቱም በረብ ታሪክ የምታውቁ ሰዎች ናት ዝብላ ማለት የተሟገተች ያለ ከምታውቁ ታሪክ ተነስታ እውነትን የምትፈረፍር ሰዎች ነው መስሉ የሆነ ናፍቆት ውስጥ ባለ ያለ ያሳያል እና አንተ የሰማርያ ሰው አይደለ የይሁዳ ሰው ነህ ሰማርያውት ከኔ ከመሆ ከኔ እንዴት ውሃ ለምንከኝ አለችው ጌታ ይመለሰላት መልስ የሚያሳዝን ውሃ አጠጪ የሚልሽና በፍትሽ ያለው ማን ምን ብታውቄ አንቺ ከርሱ ውሃ ተለምኙ ነበር እሱ ሚሰጥሽ ነበር አላት እ ማለት በርግጠኝነት እዛ አለት ላይ ያስቀመጠው አጋጣሚ አይደለም 
በርግጠኝነት ያቺ ሴት ከመምጣቷ በፊት ያያታል ያውቃታል በርግጠኝነት እዛ ቦታ የተቀመጠው እሷን ብቻም ሳይሆን በእሷ በኩል የሰማርያ ሰዎች ሁሉ ያያል በርግጠኝነት ግን አጋጣሚ እንዳገናኛት አንድ አንድ ጎልማሳ ሰው ቆጣረችውና ጥቅጥቅ ወስደባች አንተ ለዚህ አይደለም እኔ እኮ እንደዚህ ነኝ አለች ዘር ቆጣራ ወስደባች ጥሩ ቆጣሪ ነጥል አዋቂ ቆጣሪ ነጥ እና አንተ ይውዳ ሰው ነኝ እኔ ደግሞ ሰማራዊ ነኝ ግን እንዴት እንዴት ጠየቅኛለች እና ጥያቄው ጥያቄው ይመስል ያስከተለው ውሃ አጠጭኝ የሚልሽና በፊትሽ የቆሞ ማን መሆኑን በታውቂ አንቺ ትለምኝ ነበር እሱ ይሰጥሽ ነበር ሊለመን የሚገባ የህይወት ውሃ ሊለመን የሚገባ የህይወት እንጀራ በፊቷ አለ ነገር ተገላጥጦ እየጠየቀ ያለው እጁን ዘርግቶ ያለው እሱ እንዳልተረዳችሁ እንዳላወቀችሁ ሲያውቅ ደሞ ለትረዳ ማርቺ ነበርክት ጌታ ማሐዘን ነው ሄዲ የተናገረ ያለ ውሃ አጠጪ የሚልሽ ማን ነው ግጣውቂ ነው ማን ነው አጠጪ የሚያረት ያለው ይሄ ዘላለ ማምላክ ሰውን ሰላማዳን ካሪያም ይወረደ ቀድሞ ቃል የነበረ ራሱን ቃል እግዚአብሔር የነበረ ከሆነ አንዳችስ እንኳን ያለርሱ ምንም ምን አልኮለን ተብሎ የተነገረለት ሰማያትን በብልሃት የሰራው እሱ የሄያው እግዚአብሔር አካላው ቃል ነው ፍቷ የተቀመጠ አንድ ጎርምሳ ወይም ጎልማሳ አለ የእግዚአብሔር ልጅ ወነተኛ መፍቴ ወነተኛ መድኃኒት ነው ፍቷ ያለ እድሉን አግኝታ ከሱ ጋር እሱ ማየት አለመቻል የሚያሳዝ ማን ሆኑ በታውቂ ኖሮ አንቺ ነበር የምትለኝ ነው ሁሉ ግዜ በእግዚአብሔርና በእግዚአብሔር ህዝብ መካከለ ያለው ትልቁ ችግር እግዚአብሔር እንደ ቃሉና ለኛ ወይ ለሰው እንዳለው ቦታ በጣም አለመረዳት ይሄ በዘመናት ሁሉ በእግዚአብሔርና በሰው መካከለ ያለ ክፍተት ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንቺ ትለምኙ ነበር እሱ ይሰጥሽ ነበር የህይወት ውሃ ይሰጥሽ ነበር ሲላት ጥያቄውን ከሰማማን ንግግሩን ከሰማች በኋላ እንደገና ቆም ማለትና ሆነም መሞገዝ ይችላል ይሄንን የጉድጓድ ውሃ ይሰጠልቆ አባታችን ያየቆም ነው አለች ያስረዳችሁ ነው አያውቅ ያስተማረችሁ አለ አው ይሄንን የጉድጓድ ውሃ ቆይ ሰጠን አባታችን ያየቆም ነው ከብቶቹ ልጆቹ በጎቹ ከዚህ ጠጥተው አለች እዚህ ጋር ተቆም ጥሩ ነበር አንተ ይሄንን የጉድጓድ ውሃ ከሰጠን ከአባታችን ከያየቆም ተበታለ አለች አይሰዘን ያን ዘዛዘራችሁ ከማን ጋር እንደሆነ አስተው ከያለቆ ጋር ያይቆቆ በእግዚአብሔር ምህረት የእግዚአብሔር ሆነ እንጂ በጣም አስቸጋሪ ነው በፍቅር ራሱ የሰጠው ኢየሱስ ክርስቶስን ሰለሰው ሞገስና ክብር ክብሩን ጥሎ ወደዚህ ዓለም የመጣው ኢየሱስ ክርስቶስን በብቁርና ጥማት የገዛ ወንድሙን ካስለቀሰው ከያይቆ ጋራ ካጣላዩ ጋራ እውነት የሆነውን ማነዛዛ በጣም ከባ እንኳን ካታላዩ ወቼ አጭበርባሪ ማለት ስለሚከብለይ ያልቆ ወድም ያል ሰው አጭበርባሪ አለው እንዳትሪ ፈርጂ በጣም ማታላዩ ሰው ማለት እንቅፋት ሆነ ሰው በጣም ጠቃሚ ያልቆ የገዛው ወንድሙ በርሃብ ተጠፍሶ እየተንከረከረ ቤት ሲገባ ጉዞርቶ ሲያማስል የተገኘው ያይቆ ባክ ከመጻራ በመስሮት አንድ አንድ ያጉሰ ይሮጎኛል ሲለው አራራት ማለት እስቲ በኩርን ሃን በመሐላ ስጠኝና አንድ ያወርሳለው ይያስማለው እስቲ ዝብላጆ አስሉ ይያስማለ ማወርስ እየጨቃኝ አይደል እ ለገዛ ወንድሙ ማለት ለስጋ በጣም ጨቃኝ ነው ከዛው አሻገር ከናቱ ጋራ ተመሳጥቆ የወንድሙን ካኔት ይራለብሶ እንደ ወንዱ ጸጉራን እንዲሆን ሰውነቱ ከናት ይው ጋራ ይሄን ደባ ሰጥቶ ድምሱን ለወጦ እኔ ኤስሃው ላይ ብሎ አባቱን አታልቆ 
የውን ደሞ በረከት ሙሉ ብቻ ነው የወሰደ ሰው ዳይቦ በጣም ጨካ ይዘው በእውነት እግዚአብሔር ይገርም አምላክ ምን ምን አይነት ሰው እንደሚያነሳ አሁን እግዚአብሔር ይሄን ሰው የመውደድ በጣም ይገርም ያቆም ወደድ ማለት ነው ያቆም የሌላ የማንተ ምሳሌ ነው የሚወደድ ነገር ሳይኖርን ለተወደድ ነው ለኛ ምሳሌ ይሆን የተመረተ ሰው ለማንኛው እግዚአብሔር አጥቶ አሳደጥ ወንድሜ ይገድለኛ ለብሎ በእናቱ ምክር ወደ አጥቶ ወደ ላባ ሲቆበልን ሜዳ ላይ አብይቶ እኔ አባቲ ደሞ የያያት አምላክ ነኝ ብሎ የተናገርኩልህ እስከፈጽምልህ ድረስ አልተወህ ብሎ ባያነሳው ብሎ ያቆም የሚባል ሰው አሁን በሚጠራበት ክብር የሚጠራ ነበር ታዲያ ፍቅር ስቦ ወደ በዚህ ምድር ያመጣው ኢየሱስን ስለ ሰው ልጅ ህይወት ህይወቱን የከፈለው ጌታ ለተጠማው ዓለም ደሙን መጠጥ አርጎ ሊሰጥ የመጣው ልዑል የህይወት እንጀራ አርጎ ራሱን ያቀረበው ቅዱስ በመስሮት የገዛው እንደሆነ ካስለቀሰው ሰው ጋር ማነጻጸር አይቀብድም እውቀቷ አዚ ድረስ አንተ ይሄንን የጉድጓድ ውሃ ከሰጠን ካባታችን ከአይቆት በልታላህ ይበልጣ ነው ገሎጂ በጣም ብዙ ደጋጋም አባቶችን ልናው ከጀላል እ ኢየሱስ ከመርሱ ይበልጣ ይበልጣ ነው ወይስ የሞኝ ልጃገረድ አለ በዛይካችሁ ለክ ነው ወንጌል ሞኝነት አለ በስብከት ሞኝነት የሚያምኑትን ለያድን እግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ይሆን ለክ ነው ኢየሱስ ብልጫ አለ ወገኖች ከመናውቃቸው ከብዙ ከብዙ በታሪክ በጣም ከተመሰጠንባቸው አባቶች በተጋድሏቸው ባገልግሎታቸው ከመናውቃቸው ጋራ ኢየሱስ ክርስቶስን አነጻጽረን ይበልጣል ኢየሱስ እ አይገባም እንዴ ጥያቄ ይበልጣል ወይ በርቶብን መሰለ እየተከተለ ሚዛን ደፍቶ መሰለ እየተከተለ ገብቶ መሰለ እየተከተለ ነው አይናችን ተገልጦ መሰለ እየተከተለ ሌላ ምን ያታቀ ለሚበልጡ የሚበልጡ ስፍራ ሰጠን ነው ምስጋና ለስሙ ይሁን አሜን ለተከበረው ክብር ሰጠን ነው ምስጋና ለስሙ ይሁን አሜን ከሁሉ ለተሻለው የተሻለው የልባችን ማን ስፍራ ሰጠን ተተነለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ትበልታና አንተ ካባታችን ከእቁ እንግዲህ ኡቀቷ እዚ ድረስ ከማን ጋር ይነዛዛራል ኢየሱስ ከማን ጋር ይተያያ ከእቁ ካታይ አረ ካላት ታለሉት ቢሆን የሚነጻጸር የለም ከክርስቶስ ጋር ከንድስ ዮሐንስ ጋር ቢሆን አይነጻጸር በዘመናቸው ወገባቸው ታጥቀው ካገልግሉት ጋር ቢሆን ኢየሱስ ክርስቶስ አይነጻጸር ሲጀመር ያለ እግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር ሆነ አንድም ሰው ይለም አብርሃም የእግዚአብሔር ቢሆን ከጣሪው ከእግዚአብሔር የተነሳ ይስሐቅ የእግዚአብሔር ቢሆን ከጣሪው ከርሱ የተነሳ ያዕቆብ የእግዚአብሔር ቢሆን ከጣሪው ከእግዚአብሔር የተነሳ ሙሴ የእግዚአብሔር ቢሆን ከእግዚአብሔር የተነሳ ዳዊት የእግዚአብሔር ቢሆን ከእግዚአብሔር የተነሳ የትኛው በብሉይም ሆነ በሐዲስ ኪዳን በእግዚአብሔር መለኮታዊ አጀንዳ ውስጥ በታሪክ እስማቸው ደምቆ የምናያቸው ሰዎች ከሚያነሳቸው ወይ ደግሞ ካነሳቸው ከልውል አምላክ ምህረት የተነሳ ያገኙት ስፍራ ያን ስፍራ ያሰጣቸው በራሱ ምንም ይሆን ምንም የለም ለምንኛው የባሰው ነገር አመጣች አንተ ከሄው ተበልጣለህ ድምስ ይሄ ጉድጓድ ጠልቀ ነው አንተ ደግሞ ታሳ ይለህ መንታ ይለህ ወይ ደግሞ ለዚህ ወርወራ ውሃም ጨልፍበት ነገር ይለህ እና ይሄን ውሃ ቆዴ ታመጣዋል እንዴት አለች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ ሰዓት መለሰላ ኢየሱስን መልሶ ከዚህ ውሃ የሚጠጣ ሁሉ እንደገና ይጣማል እኔ ከመሰጠው ውሃ የሚጠጣ ሁሉ ግን ለዘላለም አይጣማም እኔ የመሰጠው ውሃ በርሱ ውስጥ ለዘላለም ህይወት የሚፈልቅ የውሃ ምንጭ ይሆናል እንጂ አላት ሴቲቱም ጌታ ሆይ እንዳልጠማ ውሃ ለቀዳ ወደዚህ እንዳልመጣ 
የለን ውሃ ስጠይ አለች አሁን ንግግሩ ያከራረው መጣ ጀመሪያ የመሰላት እሷ የምትቀዳውን አይነት ውሃ በጋንን በማሰሮ በታሳ የሚቀዳውን አይነት ውሃ ስለሱም ሚያወራ ስለ መሰላት በቅጃ እንደሌለው ጉድጓዱን ጥልቅ እንደሆነ ደሞ ምን ጉድጓዱ ተሰጠን ከየቆማ ተተበልጣለህ በማለት ተሟገተች መጀመሪያ የመሰላት ውሃ በቁም ውሃ ግን ጌታችን አሁን መልእክቱን ጣበቅ አደረገና አንቺ ከመትቀጩ ከዚህ ያይቆም ሰጠን ከመትዩ ውሃ የሚጠጣ እንደገና ይጠማል ልክ ነው ለውል ጊዜ የሚሆን ውሃ ይል ለውል ጊዜ የሚሆን እንጀራ ይል ባንዳች ምክንያት በጣም ናፍቆሩ ወደኛ የቀረበ ማህድ በራሃና በብዙ ውግት ለነመገበው ይችላል ደሞ የሆነ ቦታ ላይ ተቀባለ በርግጠኝነት ዛሬ ተገበል የተው ነው እንጀራ ነገር ቢርበል አይናችን ላይ መላለስ ደሞ ለሁሉ ጊዜ የሚሆን እንጀራ ለሁሉ ጊዜ የሚሆን ውሃ የለም በመድር ላይ ውሃ ዛሬ ምን ተጣለን ነገር ምን ተጣለን ዘመናችን ሙሉ እንጠጣለን አሁን በየጊዜው ከቋንቋ ከወንዝም ከተላየ ሁኔታ እየተጨለፈ ስለሚጠጣ የእለት ውሃ እና ስለሚበላ እንጀራ ደለም ጌታ እየተናገረ ያለ በርሱ የሚያምን ስለሚቀበለው ስለ ህያው እግዚአብሔር መንፈስ ነው እየተናገረ ያለ ይሄንን በርግጥ በጊዜው የምትረዳበት ምንም ሁኔታ የለም ይሄንን እንዳለ ከልግግሩ በኋላ በመጣው ውጤት ነው ምንረዳው የሆነ ሆኖ ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ህይወት ውሃ ነው እየተናገረ ያለ ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው እየተናገረ ያለ በርሱ የሚያምን ሰው ስለሚቀበለው በውስጥ ስለሚሆን ለዘለ ዓለም ስለማይስተማው ውሃ ነው እየተናገረ ያለ ይሄንን ስላልተረዳቸው እሷ ይሄ ማሰሮ የሚያሽከመው ውሃ ያለ ስለመሰላት ዶባክ ሁሉ ጊዜ ሰዋየኝ ያላይ ያልኮረዚ ጉድጓድ ማሰሮ እየተሸከምኩ ከመመጣ ባከ አንድ ጊዜ ስለጠይና ገላገል ይሄ አንተ ምትለው ውሃ ገላገል ጥሩ ነበር አይደል ለውል የሚሆነው በተለይ በራሃ ለሚኖር ሰው ይሄ ውሃ ዝም ብሎ እንደዚህ የገዛ ለሚጠጣ ሰው ሁሉ ሁሉ እዚህ ውስጥ የሚፈልቁ ውሃ ቢኖር ደሳይ እሷ እሷ ውስጥ ያለው ስሜት ይሄ ሁሉ ጊዜ እዚህ ውስጥ ነገር ውስጥ አይደል ጌታ እየተናገረ ያለው ከዛ ለቀባለ ሁኔታ እና ሴቲቱ ስለአልገባት ጌታ ሆይ እንዳልጠማ ውሃ ልቀዳ ወደዚህ እንዳልመጣ ይሄ ውሃ ስለጠጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መለሰና ዲያላት ሂጅና ባልሽን ጠርተሽ ወደዚህ ነይ አላት ሴቲቱ መለሳ ባል የለኝም ማለት ነው ኢየሱስ ባል የለኝም በማለትሽ መልካምነ ተናገረሽ አምስት ባሎች ነበሩሽ አሁን ካንጂ ጋር ያለው ባለሽ አይደለም በዚህስ እውነት ተናገርሽ አላት ሴቲቱም ጌታ ሆይ አንተ ነብይ እንደሆነ አያልነው አለችው አባቶቻችን በዚህ ተራራ ሰገሩ እናንተም ሰው ሊሰግድበት የሚገባው ስፍራ በኢየሩሳሌም ነው ትላላችሁ አለችው ዶቃቷንም ይሁን ኢየሱስም እንዲሃላት አንቺ ሴት እመኝ በዚህ ተራራ ወይንም በኢየሩሳሌም ለአብይ ማትሰግዱበት ጊዜ ይመጣል እናንተስ ለማታውቁት ተሰግዳላችሁ እኛ ግን እኛ መዳን ከአይሁድ ነውና ለምን ነው ቆም ሰግዳል ነገር ግን በእውነት የሚሰግዱ ለአብ በመንፈስና እን በእውነት የሚሰግዱበት ጊዜ ይመጣል አሁንም ሆኗል አብ ሊሰግዱለት እንደ እነዚህ ያሉትን ይሻልና እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚሰግዱለት በመንፈስና በእውነት ሊሰግዱለት ያስፈልጋቸዋል ሴቲቱ ክርስቶስ የሚባል መሲህ እንዲመጣው ቃል እርሱ ሲመጣ ሁሉ ይነገረና አላለችው ኢየሱስም የምናገረሽ እኔ እርሱ ማላት ይላል ከላል ሴት አይደለም ያለች ሴት አይደለች ያልኩት ለዚህ እቺ ሴት ክርስቶስን የምትጠብቅ ሴት ናት በልቧ ክርስቶስ የሚባል አንድ መሲህ እንደሚመጣ ታውቃለች እ ደሞ 
አምልኮን በተመለከተ የገባት ነገር አለ። እሷ የሰማርያ ሴትናት እሷና የሷ ዘመኖች ወደ ይሁዳ የሰሎሞን ቤተ መቅደስ ወደ አለበት ስፍራ ሄደው ማምለካችሁ ምክንያቱም ቀደም ባልኩት ምክንያት ወደዛ የተከደሰው ቤተ መቅደስ እንዳይመጡ ማንነታቸው ለይቷቸው ታስተውሳላችሁ ኤፌሶን 2 ላይ በርግጥ ለካህዛም ወደ ክርስቶስ ለመጡ ሰዎች የተነገረ ነው ግን አንድ ነገር ጠቆም ያደርገናል ከቁጥር 11 ጀምሮ ያለው መልእክት እናንተ በስጋ ተገርዘናል እንደሚሉቱ እንደሚሉቱ አልተገረዙም የተባላችሁ ከተስፋው ቃል ኪዳን ርቃችሁ ያለ ክርስቶስ ነበራችሁ ይላችሁ አሁን ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ሆናችሁ ወደ እግዚአብሔር ቀርባችኋል በአዋጅ የተነገረው ቃል ሽሮ ጸብርን በመስከሩ ገድሎ ከሁለታቸው አዲስና ካሊ ፈጥር ዘንድ ደሞ ካባቱ ጋራ ያስታረቅ ዘንድ ነው አለ አሁን ምንድነው ያለ ያለው በስጋ ተገርዘናል በሚሉቱ አልተገረዛችሁ የተባላችሁ ከተስፋው ቃል ኪዳን ርቃችሁ ያለ ክርስቶስ ነበራችሁ ይላችሁ እንደ ጥላም ሆኖ ክርስቶስ በሚታይበት ዘመን ለዛ ስርዓት እንኳን ቀርቦ ሆኖ በጥላነት እንኳን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳያዩ ስርዓቱ ያገላቸው ሰዎች ናቸው በአዋጅ የተነገረ የትዕዛዝ አትንጋል በተለይ ከሄሮድስ ቤተ መቅደስ መቅደሱ ሄሮድስ ካደሰው ለገና ካደሰው በኋላ አዛብ እንዳያልፉ የሚከለክል ህግ ተቀምጦ ነበር አዛብ የሆኑ ሰዎች የማይያልፉበት ወደ ቤተ መቅደሱ ክልል የማይሻገሩበት ክልል አለ እነዚህ የሰማርያ ሰዎች ወደ ይሁዳ በተለይ ወደ ቤተ መቅደሱ መንፋት አይችሉም እዛ መጣው እንዳያመልኩ እናንተ ዘራችሁ እንደኛ አይደለምና አይሆንም ብለው ከልከላችሁ ደሞ ዛው ድንበር ላይ ሙት ባህር ዳርቻ ገሪዛን ቢባል ቦታ ላይ ራሳቸውን መሰው ያሰሩ ደሞ ዘሄደው ሲያመልኩ ደሞ አይ መስዋዕቱ የሚሰማው ወይ ጥሩ እዛ ቤተ መቅደስ ነው ምን ታቦት ያለበት ካህኑ ያለበት እዛ ነው የሚሰማው ቀጥ ብሎ ወደ ላይ ይሄደው እዛ የኛ ዘመን አይመስልም አይመስልም ይመስላል ቁርጥ ቆይ ይመስላል እዛ ስለላይ አይ እናተ እንደኛ አይደላችሁ ደሞ እዚህ ስለሰመሰው አይ እዛ ያጠራሽ ውስጥ እንትሌ ይለበጥ በጨራሽ ወደዛ ግን ቆይ ያው ዘመን ነው የሚመስለው በጣም ይገርመኛ ያው ዘመን ነው የሚመስለው ተመሳሳይ ነው የነበረው ሁኔታ ልክ ይሄን ነው የሚመስለው እና እዛ እና ይሄዱ አይ እናንተ በጭራሽ ሲሰማራ ሰዎች ናቸው ደግሞ ዛው ገሪዛን ላይ ሲያመልኩ ደግሞ በጭራሽ በጭራሽ የናሱ መሰው የለዛ መቅረሱ የለዛ ታቦቱ የለዛ እሱ ደግሞ እዛ መድገም አይቻል እዛው እዛው እስራኤል ብቻ ነው የሚደረገው ስለዚህ በፍጹም እዚህ ጋር ይሄን ማድረጋችሁ ብሎ ከክለዋችሁ አሁን ሴቲቷ ላይ ጥማታ አለ በግል ይወጣ ከተነገረው ነገር አቋያ የተሰካላት ሴት አትመስል በተለይ በግልጽ መናገር የሚችለው ስለ ትዳሯ ነው ትዳር በተመለከተ ተከብራ የተከበረ ትዳር ኖሯት የኖረ ሴት አለች ደሞ በሳኤል ባህር ውስጥ የትዳር የመፍታት ሙሉ መብት ያለው ደግሞ ወንድ ነው ምናልባት እቺ ሴት አግብታ ይፈታች ከሆነች በባህራ የተፈታች ሴት ነው ብትሆነው በአከባቢው እንደ ተተዎችና መበለጥ ሆና እንድትቀር እንደተፈረደባት ሴት ነው የምትቆጣ አንዳንድ ሰዎች ገምተው እንደነገሩ ባሉትዋ ሞተው ከሆነ በርግጥም እቺ ቀሳፊ ናት እላይዋ ላይ ይሁን ነገር አለ ባሎች የሚገድ ለማንኛው ዝርዝሩ ስላል ተቀመጠ ዝርዝሩን እንዳለጥቶና አምስት ባሎች የነበሩትና ስድስተኛ ሌላ ሰው ዝም ብሎ አብሯት የኖረ ያለ ሴት ነው ስለዚህ በማህበረሰብ ውስጥ ያላትን ቦታ እናውቃለን ግን ይገርመኛል ልቧ ላይ ግን አንድ አንድ የተቀመጠ ነገር አለ አሁን ጌታ ስለ ይሁት ውሃስ ይገራት ያው ሐውሐ ስለመሰላት ባክር ስጠኝ ስትል የቆየችው አሴት ይሄን የሞት ውሃ ለመቀበል ይጅና ባለሽ ተርተሽ ነው ሲላት ተንገጣለች ክራይቴሪያው ይሄ በጥንድ ይሄን ለመቀበል የሚያስገድድ ከሆነ ላይ ሳካላት ይችላል እና ደንገጥ ብላ ኡነቱን መናገር ያለባት አማንተ ነገርች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እሷ 
ከማለቷ በፊት ግን ያላትን ነገር በዝርዝር ተናገረሷ በድፍኑ ባሌ ላይ ምን ያነጭ ባሌ ሽን ጠርተሽ ነይ ሲላል ባሌ ላይ ምን ያነጭ ዝብላ ድፍና በርግጥ ባሌ ላይ በማለትሽ መልካም መልካም ተናገረሽ ሁነቱን ተናገረሽ አምስት ነበሩሽ አሁን ካጭ ጋር ያለው ባሌሽ አይደለም ማለት አሁን አይኗ ተገለጠ አንድ ነገር ገባት ኢየሱስ አደገ ደሷ ቅድም መጀመሪያ ላይ አንድ ተራ የይሁዳ ሰው ነው አንተ አይሁዳም ግን የሳምራው ይሰጥለው ነበር ደሞ አሁን በጭቅጭቁ መካከል በልግግሩ መካከል ኢየሱስ ከያይቆብ ማነሰና ከያይቆብም በታች አልጋ ማሰብች አሁን እዚህ ጋር አደገ ነብይ እንደሆነ ካያ ነብይ ከተገለጠ ደሞ ምን ነው በተገለጠ ምን ነው በተገለጠ ምን ነው በተገለጠ አሁን እዚህ ነብይ ቢገኝ እዚህ ይሁን ሰው ጥያቄ ይዞ እዚህ ቢሰልፍ ምን ምን የሚጠይቅ ይመስላችኋል በጣም ብዙ ነገር አለ ከቪዛ ደሞ ይገርመኛል ኑሮ ውስጥ ቆጭ ግራት ያል ተሳካቆ ነገር አለ ግን የልባ አጥፎት ምን እንደነበር አይታችኋል አይሁድ እዛ ሄደን እንዳሰክ ከልከለው ኛ ደግሞ ለምን ነው ወዚህ ሰንሰት መዳን አይዛ ነው ይሉና ደባክ አንተ የእግዚአብሔር ሰው ሆክ ደባክ ልጠይቅ የት ሄጂ ብሰግድለት ነው ዲያብሪን ተስማሰ ጥያቄው አይሄ ነው ለእግዚአብሔር የት ነው ትከለኛው ስግደት መስገድ ያለበት በጣም የሚከብኑ ልብን ያላት በእንዲህ አይነት ሁኔታ ሆና የኔ ስግደት ወደ እግዚአብሔር የሚደርሰው በእንዲህ ቦታ ሄጂ ብሰግድ ነው የሚል ጥማት ነው ስለዚህ በእግዚአብሔር ፍት ተቀባይነት የማንኛ ጥማት በእግዚአብሔር ፍት የሚሰምር አምልኮ የማቀረብ ናፍቆት ጅግሩአና ከህይወቷ ብዙ ሸለቆ ጋር አክል እግዚአብሔር የሚቀበለው አምልኮ የማምለክ ናፍቆት ነው ስለዚህ የዚህ ሴት ህይወት ለብዙዎቻችን ብዙ ነገር ያስተምር ነው ገብቼ ምን ነው ናፍቆታችን በህይወታችን የእግዚአብሔር ሰው ቢገኝ ነብይ ቢገኝ ትክክለኛ ቢገኝ በትክክል በትክክል በፊታችን እንደዚህ ይሆን የኛ ጥያቄ ምን ነው ይሆን ለነገሩ ነው ያልተገኘ አልተገኘም ወይ የእግዚአብሔር የሆነ አልተገኘ አልተገኘም ወይ ያው ሰው ሊናገረው የማይችለው የነገረ የእግዚአብሔር ልጅ በእግዚአብሔር የተቀባው የህይወት መንገድ ራሱ ህይወት ራሱ ዕውነት የያው እግዚአብሔር ልጅ እያ ነብይ ከሆክ ጥያቄ ያለ ካለች በኋላ ጠየቀችው ጌታም ተናገረ ለአባዛ ተራራ ወይ በዚህ ተራራ የማትሰጉ በዘመን ይመጣል ምክንያቱም አሁን ተራራ ነው የሚፈልገው ዋርካ ነው የሚፈልገው ሸውሸው ነው የሚፈልገው የተከረከመ ዝላ ነው የሚፈልገው እግዚአብሔር ዝግባ ነው የሚፈልገው ጫካ ሜዳ ማለት ነው የሚፈልገው እግዚአብሔር የሚፈልገው ግልጽ ነው እግዚአብሔር በእውነትና በመንፈስ የሚያመልኩት ይሻል አሁን የቦታ ጉዳይ ሳይሆን ሸለቆና ጋራ ፎቅና ምድር ሰንበሌትና ቆርቆሮ ሳይሆን የእግዚአብሔር ጉዳይ በእውነትና በመንፈስ ማን ነው እግዚአብሔርን የሚያመልክ ጉዳይ ነው በእውነት እ ባለማ ጀርባ አለቆ ለሰው ተብሎ የሚደረግ አምሮ ባል ለድር ለቆ ተብሎ የሚደረግ ይሁት አለ ምንም ትረጥሬ የለም በሶፊት ተቀባይነት ለማግኘት አንድ አንዱ ለሚወዳት አንድ አንዱም ለምትወደው ብላይ ምን ተሆነ ነገር ነው ማለት ምን ትረጥሬ ነው ሰዎች በብዙ መልኩ መንፈስ ከሆነ አለም ይከላቀሉታል ምስኪንነት ነው ያለን ኢየሱስ ኢየሱስ ምክንያት ሳይሆን ወንጌል ክርስቲና በእውነት 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 ይዞ መኖር ምስኪንነት ነው ምክንያቱም ኢየሱስ እውነት ነው በእውነት የሚያመልኩትን ይሻል የውና አጥራሁን ወደዚህ ያለን የመጣውነት መንገድና ህይወት ኢየሱስ ግልጽ ነው በእውነትና በመንፈስ እግዚአብሔር እንዲያመልኩት ይሻል እንደዚህ የሚመለከበት ዘመን ይመጣል ደሞ አሁን ሆኗል አሁን ነው 
ያዘመ ምክንያቱም ኡነት መጥቶ አላ ሌላ ኡነት አለ እሄንን ኡነት ደግሞ ለማስናትና ኢየሱስ በሰው ልብ ለማንቀስ ደግሞ ይሄ ያው እግዚአብሔር መጥ መንፈስ መጥቷል የሰው መንፈስ ቢሆን በዚህ መንፈስ በኩል እግዚአብሔር በኡነት ማምለክ አለበት እሄ ዘመን ደግሞ ይሄ ነው ስለዚህ ለአብር ከተራራ ጋር የተገናኘ አምልኮ የማይቆጠር በዘመን ይመጣል ይሄ ዘመን እንደዛ ስለሆነ እዚህ ስፍራ አዛብርን ያብለከን ያለ አሜን ነው በተክሲያት ወደ ቀደመ ማንነቷ እየተመለሰች በርፈስ ቅዱስ ይወረደው ማርቆስ እና አዝቤት የመጀመሪያው በተክሲያት ሰው ቤት ነው የነበረው አላ እንዴ ቤት እየሰለያችሁ ይላል ሲጀመር እኮ ነው ሰው እንዴው በተክሲያት የተዋረደችው ቆስጠንቲኖስ መጻነት ሰጥቷት ከዋሻ ወጣ ህንጻ መገንባ ሲጀምር ህንጻውን የሚያስተዳድሩ ሰዎች ለማናችን ቢሉት ያንደመጣና ከዛ ስራቸው ሁሉ ከሚታየው ነገር ጋራ ይሆኑ መሪዎች ተፈጠሩ እና ህዝቡ ተተውና ያምልኩ ስፍራ ትልቁ ቦታ ያሳይ ወጋ ከዚህ መጣው ከዛ በኋላ ምንም እኮ የሩቅ ታሪክ አይደለም ባላት 51 ቤተክርስቲያን ለሁለት ሰት ተከፈል ምክንያት ምን ነበር ቤተክርስቲያን እንደው በዋሻው ውስጥ አለበረ የተዋረደችው በስደት ውስጥ አለበረ የተዋረደችው ቤተክርስቲያን ልንበራችሁ መከራ አያዋርዳት ቤተክርስቲያንን የሚያዋርዳት ክብር ያለ ክርስቶስ ይወረ ክብር ክብሩ አቦ ከክርስቶስ ጋር አሁን ከክርስቶስ ጋር ተጥላ ከክርስቶስ ጋር አሁን ከክርስቶስ ጋር አተሰዳ ከክርስቶስ ጋር አሁን ወደ ሰፈሩ ውጭ እሱ ወደ አለበት ወጣ ጌታ በክብር ሲገለጥ አብሮ መገለጥ ነው ክብሩ ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወረ ክብር ለቤተክርስቲያን ክብር አይደለም ለመንፈሳዊ ዓለም ክብር አይደለም እግዚአብሔርን ሲጀምር የውላጁ ከትልቅ ካቴድራልን ጋር ከዋሻና ከሰንበሌጥን ጋር ከዲኒሽዋ የማድራያ ቤቶ ቤቶቻችንን ጋራ ሱሪያችንን በስዕል ካስጌጥ ነው የጸሎት ቤት ጋራ ወይ ደግሞ ለጸሎት ብለን እንደው በጣና በተለያየ ነገር ካጀብ ነው ከሆነ ነገር ጋራ ምን ጉዳይ ነው ይመስላችኋል ታዩ የሚል ይመስላችኋል ይመስላችኋል አንተ አሳምራ ሰጣው ባልከው ቦታ እግዚአብሔር አቤት የሚል ይመስላችኋል እሱ ለኛ ለኛ ይሞራል ጃቤ ግን ሁነት ነው በሁነት የሚያመልኩት እንፈልጋለን በክርስቶስ ማለት ሁነት ሁነት ክርስቶስ በሁነትና በመንፈስ የሚያመልኩት ይሻል እሱ ማሁን ሆናል ገሪዛን ወይ ይሁዳ አይደለም እሁነት በሁነትና በመንፈስ ማለት በጣም ከሰማቸው በኋላ ለነገሩ ባለች ይመጣ ማ ክርስቶስ ሱስ ይመጣ ሁሉን ያገረናታች ፍትሽ የቆመውና ውሃ አጠጪኝ የሚልሽ ማን ነው ብታውቂ ያለም ያላት ልባው ቆአለ ልባው ይፈልጋው ለዚህ ነው ያገኘችው ለዚህ ነው ያገኛት በልባው የነበረው ናፍቆት ክርስቶስ ነው ይው ማስራው ተሸከማ ከዛ ሁሉ ስቁል ኩል ከለ ምሩዋ ጋራ ከጻይው ጋራ እንዲ እንዲ አያለ ስትሮር እዚህ ውስጥ አለ አለ ፍለጋ ኢየሱስ የሚባለው ክርስቶስ እንትፈልጋለች ደው ካላ ጌታ ያን ፈለጉ ተገለጥቁ ባለበት ዘመንና ኪዳን ውስጥ የምትፈልጋው አሱ አንዴ ትቆላለች ከዚህ ህይወት ከዚህ ክብር ቤት ትቆላለች ስለዚህ መጣ ጻሃይ እየጠጣ አለት ላይ ተቀምጦ አገኘት ቅስ ያለ በሚገባት ቋንቋ ስለ ውሃ ጀምሮ እሱ ጋር አደረሰን ክርስቶስ ይመጣ አላደች እሱ ሲመጣ ሁሉ ይነገረና አሁን ነብይ ነህብዬ የእግዚአብሔር ሰው ነህብዬ እንደው ጠየቁ እንጂ ይመጣ ተስፋ ይማረክ እሱ ሲመጣ ሁሉ ይነገረና አላደች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ይመጣ ለምትዩ እሱ በፊት ሽቆሙ ነው ማለት ያንጊዜ ምን ለተሰማተና ምን ላደረገች ከታይ ወንገስ ላይ እና ይዋል ለብዙዎች ተራፍች እንዲያ እሱ ክርስቶስ ሳይሆን አይቀርም ያደረጉት ሁሉ ወዴኔ ነገርኝ ኑና ላሳየቹ እንጃ አረት ወጣች ወደ ምን ተሩ ብዙ ሰው ሰው ሰባት ከራሱ አለፈች ወገኖች ጂንሴት ፈልጎ ያለኛት ተቀመዛቁቱ ምግብ ሊገዙ ይሄደው ነበር ናተ በለሶ ሲመጡ አንዲት ሴት ጋራ ሲያወራ ይሁት 
እና አንቺ ሴት ለመታናገሩአለሽ አንተ ለምን አናገርካት እንዳይሉ ፈሩ እሱ ኢየሱስ ነው ግን ከሴት ጋር በመነጋገሩ ተቀረው ምክንያቱ ያው ሳማሪያዊት ሴት ያ ማህበረሰብ ለሴት ያለው ቦታ ይታወቃል በማህበረሰብ ውስጥ የተናሙ ሰዎች ናቸው በብዙ ነገር ከነርኩሰት ጋር ተገናኝተው የሚወነ ጀሉ ናቸው እነ ኢየሱስ ለወደቀው ለተሰበረው ለተጣለው የሚሆን ረፍት ነው አሜን ይመጣል ያለችው መጥቷል አሜን አሁንም በእውነትና በመንፈስ የሚያመልኩት ይሻል ነው ያለው እግዚአብሔር ይመስገን አሁንም ያለ ምንም ሌላ ነገር በእውነትና በመንፈስ ለናመልከው ከሱ ጋር ወገነና አሜን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ይመጣል ያዘመን ነበር ያ ይመጣል ብቻም ሳይሆን አሁንም ሆኗል ነው ይሄ ለኛ ለኛ በግላችን ስለሆነልን እዚህ ለተሰበሰበ ቢያንስ ስለሆነልን እስካና እናንተ ብር ደርስሙ ይሁን አሜን እግዚአብሔር በእውነት ይመለከታል